Hi, hello friends. In this video, we will talk about February 15th. The end of the day, the news exam point of view. டெல்லி சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி அபார வெற்றி நடந்து முடிஞ்ச டெல்லி சட்டப்பேரவை தேர்தல ஆம் ஆத்மி கட்சி அறுபத்தி ரெண்டு இடங்கள் கைப்பற்றி மீண்டும் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இந்த தேர்தல மொத்தமே அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் வாக்குகள் தான் பதிவாகி இருந்தது இதுல ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி அறுபத்தோரு பர்சன்டேஜ் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கும் பாஜகவுக்கு முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜும் காங்கிரசுக்கு நாலு புள்ளி முப்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜும் கிடைச்சிருக்கு என்னதான் காங்கிரசுக்கு நாலு புள்ளி முப்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் வாக்குகள் கிடைச்சாலும் அதால ஒரு இடத்தை கூட கைப்பற்ற முடியல அப்படிங்கிற ஆதித்யநாத் ஜகா எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் கீழே டெல்லிக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டது அறுபத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் டெல்லியோட மொத்த மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு பதினொன்று டெல்லியோட ஃபர்ஸ்ட் முதலமைச்சர் யார் ஜவுதாரி பிராம் பிரகாஷ் டெல்லியோட முதல் பெண் முதலமைச்சர் யார் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் உலகை ஆட்டி பிடித்து வரும் கொரோனா வைரஸுக்கு கோவிட் நைன்டீன் என பெயரிட்டது உலக சுகாதார அமைப்பு கொரோனா வைரஸ்லேயே பலவிதமான கொரோனா வைரஸ் இருப்பதனால அந்த வைரஸ்களோட இப்ப இருக்கிற இந்த வைரஸ் தவறா பிரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பெயர் வச்சுதான் சொல்றாங்க உலக சுகாதார அமைப்பு இந்த வைரஸ் கோவிட் சிஓ என்பது கொரோனாவையும் விஐ என்பது வைரஸையும் டி என்பது டிசீஸ் என்பதன் சுருக்கமே இந்த கோவிட் ஆகும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து உலக சுகாதார அமைப்பு டபிள்யூஹெச்ஓவின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் ஜெனிவா சுவிட்சர்லாந்து உலக ஆரோக்கிய தினம் வேர்ல்டு ஹெல்த் டே என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி உலக சுகாதார அமைப்போட தற்போதைய தலைவரின் பெயர் என்ன அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் இன்றைய முக்கிய தினம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது உலக புகழ்பெற்ற ஒரு புத்தகம் வெளிவந்தது உயிரினங்களின் தோற்றம் த ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இதுவரை இறைவன் தான் மனிதனை படைத்தான் என்ற நம்பப்பட்ட காலத்தில் குரங்கிலிருந்து பரிமாண வளர்ச்சி அடைந்தவனே மனிதன் என சர்ச்சைக்குரிய விளக்கத்தை கொடுத்த சார்லஸ் டார்வின் பிறந்த தினம் இன்று மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே என கூறியவர் பல ஆப்ரஹாம் இருந்தாலும் அவர்களிலேயே முதலில் இருப்பவர் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அமெரிக்க முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர் பிறந்த தினம் இன்று உலக யுனானி தினம் ஹக்கீம் அஜ்மல் கான் இந்திய யுனானி மருத்துவரான இவர் பிறந்த தினத்தின் நினைவாக உலக யுனானி தினம் கொண்டாடப்படுகிறது இன்றைய குரல் ஒருவன் என்னதான் மிகப்பெரிய சிறந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவன் சோம்பேறியாக இருந்தால் புகழ் இழந்து அழிந்து விடுவான் நன்றி வணக்கம்